একটা লিফটে আমরা কীরকম ওজন অনুভব করি নিজের যা স্বাভাবিক ওজন বা কম বেশি লিফটটা কেমন অবস্থায় আছে অর্থাৎ লিফটটা কেমনভাবে গতিশীল তার উপরে নির্ভর করে আমরা একটা তলের উপরে স্থির দাঁড়িয়ে আছি এটা একজন ব্যক্তিরই ছবি যদি ধরে নেওয়া হয় তাহলে তার ওজনজনিত বল কোন দিকে দিচ্ছে নিচের থেকে এম জি লম্ব প্রতিক্রিয়া কোন দিকে দিচ্ছে এন এক্ষেত্রে লম্ব প্রতিক্রিয়া বল কত এম জির সাথে সমান লম্ব প্রতিক্রিয়া বলের কারণে আমরা ওজন অনুভব করি অর্থাৎ লম্ব প্রতিক্রিয়া বল কত হচ্ছে ভর গুণিতক অভিকর্ষচতরণ যদি লম্ব প্রতিক্রিয়া বল পরিবর্তন হয় তাহলে ওজন আমরা ভিন্ন অনুভব করব আমরা কি কারণে লম্ব ওজন অনুভব করি লম্ব প্রতিক্রিয়া বলের কারণে তাহলে লম্ব প্রতিক্রিয়া বল যেমন হবে ওজন আমরা তেমন অনুভব করব হয়েছে একটা লিফট ওপর থেকে নিচের দিকে নামছে একটা লিফট ওপর থেকে নিচের দিকে নামছে কি তরণ নিয়ে কত তরণ নিয়ে এ তরণ নিয়ে নিচের দিকে নামছে আচ্ছা এক্ষেত্রে আমি একটা সাধারণ রিলেটিভ মোশন বা আপেক্ষিক বেগ গে উদাহরণ দিই ধরো দুটো বাস পাশাপাশি যাচ্ছে একই অভিমুখে এটারও বেগ কুড়ি কিমি পার ঘন্টা এটারও বেগ কুড়ি কিমি পার ঘন্টা এই বাসে আমি এই বাসে তুমি আছো দুজন দুজনকে কি মনে করবে স্থির কারণ দুজনের বেগ সমান এই স্থির মনে হওয়াটাকে বা মনে এটাকে বলা হয় আপেক্ষিক বেগ দুজন দুজনের কেছে কাছে কত গতিশীল মনে হবে স্থির মনে হবে মানে আপেক্ষিক বেগ কত দুজন দুজনের কাছে জিরো কেন আপেক্ষিক বেগ নির্ণয় করা হয় যখন তারা একই দিকে যাবে তখন তাদের বেগের বিয়োগ ফল সবসময় আপেক্ষিক বেগ মানে বেগের বিয়োগ ফল অর্থাৎ একজনের বেগের সাথে আরেকজনের বেগটাকে বিয়োগ করব যেহেতু দুজনের অভিমুখ একই তাই কুড়ি মাইনাস কুড়ি ইজিক্যাল টু জিরো এবারে বলছি দুজনের বেগ উল্টো দিকে একজনের কুড়ি আরেকজনের কুড়ি এখন দুজন দুজনকে কেমন গতিশীল অবস্থায় মনে করবে তাহলে কি বলেছে আপেক্ষিক বেগ নির্ণয় করা মানে দুজনের বেগের বিয়োগ ফল কুড়ি বিযুক্ত বেগ স্কেলের না ভেক্টার আসে ভেক্টার আসে তাহলে ভেক্টার আসে হওয়ার জন্য ভেক্টরের অভিমুখ দেখাতে হবে একটা বেগের অভিমুখ যদি এদিকে হয় আরেকটা বেগের অভিমুখ এদিকে তাহলে দুজনেরই একটা যদি প্লাস অভিমুখ দ্বারা বোঝাই আরেকটাকে মাইনাস দ্বারা বোঝাচ্ছে অর্থাৎ অভিমুখটার কারণে একটাকে প্লাস একটাকে মাইনাস বলছি ধরো এটাকে আমি প্লাস ধরেছি তাহলে নিচেরটা মাইনাস তাহলে আপেক্ষিক বেগ সমান কি বেগের বিয়োগ ফল তাহলে একটা বেগ বিযুক্ত আরেকটা বেগ আরেকটা বেগ কত মাইনাস অফ কুড়ি তাহলে কত চল্লিশ তাহলে কি হলো দুটো যদি বিপরীত দিকে চলে তাহলে বেগটা কি হচ্ছে সিম্পল যোগ হচ্ছে এটুকু মনে রাখো এটা আমরা রিলেটিভ মোশনটা যখন আবার ভালো করে পড়েছি তখন এটাকে ক্লিয়ার করানো যাবে হচ্ছে ক্লিয়ার তাহলে বেগটা যোগ হচ্ছে যখন একই দিকে যাচ্ছ বিয়োগ হচ্ছে হচ্ছে এবারে এই কনসেপ্টটা নিয়ে আসে এখান থেকে একটা বস লিফট নিচের দিকে নামছে তার তরণ কোন দিকে কি তরণ অভিকর্ষ তরণ নিচের দিকে সে নামছে কোন দিকে নিচের দিকে কত তরণ নেই এ তরণ নেই তাহলে এক্ষেত্রে তরণ কি রাশি স্কেলার না ভেক্টার ভেক্টার রাশি তাহলে আপেক্ষিক তরণ কত বেরোবে একই দিকে তাহলে জি মাইনাস এ বিয়োগ ফল এবারে এটা যখন উপরের দিকে উঠছে তাহলে আপেক্ষিক তরণ কত এক্ষেত্রে দাঁড়ো উপরের দিকে উঠছে তরণ কত এ তরণ নিয়ে উপরের দিকে উঠছে অভিকর্ষ তরণ কোন দিকে নিচের দিকে তাহলে আপেক্ষিক তরণ কত জি প্লাস এ বিপরীত দিকে যাচ্ছে দেখো বিপরীত দিকে গেলে কি করে প্লাস হয়েছিল হয়েছে এখন এক্ষেত্রে যে লব্ধি লম্ব প্রতিক্রিয়া বলন ভোগ করবে লিফটে থাকা ব্যক্তি তার মান কত হবে এন ইজিক্যাল টু এন ড্যাস্ট ইজিক্যাল টু বস্তুর ভর গুণিতক তরণ তরণ কত এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে তরণ কত বলো স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল তখন ও যে লম্ব প্রতিক্রিয়া কত এম ইন্টু জি যখন তরণ নিয়ে উপরের দিকে উঠছে তখন লম্ব প্রতিক্রিয়া কত এম ইন্টু জি প্লাসে জি এর থেকে জি প্লাসে অভিয়াসলি বেশি তাহলে ওজন কি করবে বেশি বলে মনে করবে এবারে বলো পরেরটা এটা এন ডাবল ডাস্ট তরণ নিয়ে যখন নিচের দিকে নামছে তাহলে সেক্ষেত্রে এম তরণ কত আলটিমেট আপেক্ষিক তরণ জি মাইনাস এ এবারে বলো যখন স্থির অবস্থায় ছিল তখন তরণটা ছিল জি এখন জি মাইনাস এ এটার তুলনায় বেশি না কম এটা আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় যখন স্থির অবস্থায় ছিল স্বাভাবিক 
অবস্থা মানে এটাকে স্বাভাবিক অবস্থা এটাকে সাম্যাবস্থা বলি এটা অ্যাকচুয়ালি বলা হয় এটাকে বলে নেই একটু স্থির বা সমবেগে চলমান সমবেগে চলমান এই অবস্থায় থাকলে চলো তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হলো ওজনটা কমছে কেন এম ইন্টু জি মাইনাস এ মানে ওজন কমে ওজন বেশি হয় ওজন কম অনুভূত করবে অর্থাৎ ওজন কম অনুভব করব তাহলে পুরো আলোচনাটা কি দাঁড়ালো একটা বস্তু বা ব্যক্তি ব্যক্তি দিয়ে বলি একটা ব্যক্তি মেঝের উপর দাঁড়িয়ে আছে তার ওজনজনিত বল মেঝের উপর দিচ্ছে মেঝে তাকে লম্ব প্রতিক্রিয়া বল দিচ্ছে যে কারণে কি করে একজন ব্যক্তি বা আমরা ওজন অনুভব করি তাহলে ওই লম্ব প্রতিক্রিয়া বলের মান যদি পরিবর্তন হয় তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের ওজন অনুভবটার ক্ষেত্রে পরিবর্তন অনুভব করব অর্থাৎ যেন ওজনটা কমে গেছে বা বেড়ে গেছে দুটো উদাহরণ দিয়েছি এখানে আমরা একটা লিফট নিচের দিকে বা ওপরের দিকে তরণ নিয়ে চলছে তরণ নিয়ে চলছে তাহলে সেক্ষেত্রে তরণের মানটা আপেক্ষিক তরণের মানটা পরিবর্তন হচ্ছে পরিবর্তন হওয়ার কারণে লম্ব প্রতিক্রিয়া বলের পরিবর্তন ঘটছে তাই আমাদের ওজন অনুভূতিরও পরিবর্তন ঘটবে ওজন কখনো বেশি বলে মনে হবে কখনো কম বলে মনে হবে ওকে